Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Clinton Clement, Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kutia. Today, in this lecture, we will be discussing about the Equator Principles. The Equator Principles refer to the Risk Management Framework adopted by financial institutions for determining, assessing and managing environmental and social risk in projects. Equator principle and the parayana or risk managing framework. That is the project include risk in a manage adopt the principle and equator principle and the other equator principle worry or financial institution assess the Kritya Maita our project Nada Etratolam risk include and in the determine chega assess ega and manage ega etratolam risk and environmental and social risk or project etratolam environment name society name effect chain under Alangal etratolam risk create and determine jayega, assess jayega, and manage this you see in the set of principles number equator principles and the there are certain established institutions in different countries for the purpose of developing and implementing equator principles such institutions are known as equator principles financial institutions so, we will talk about risk management in a project that includes environmental and social risk management principles and equator principles. So, we will talk about how to develop and implement in all countries and financial institutions established. So, we will talk about equator principles financial institutions. Equator principles develop and implement in all countries establish the institutions in the number equator principles financial institution in the pair are you as per this principle loans and other financial assistance are given only to those organizations which follow the equator principle about it at the equator principle the main objective and then joe genial equator principle program Eligible Aitola borrowers in a matrame number loans financial institutions along financial assistance provided Chi and Padolo. Your equator principle satisfy the organizations in a matrame and the provide you loan along financial assistance provide you. Upon the total overall number no key and angle. One project in the risk, etrathalam environment name, society name, effect chee in the and determine chee the assess chee the manage chee an ite. Namal use in the principle ne ana equator principle and the parayna. Aba your equator principle form chee an item implement chee an item daarana financial institutions ne onde. Adi ne ana namal equator principle financial institutions ne nam. Itrathal equator principles follow chee na organizations ne matra me financial assistance ne loans ne lam provide chee gollo. Now let us look into the application of equator principle in the financial products. Project Finance Advisory Services. It is a technical and financial consulting service. It is to advise the clients about the structuring of domestic and overseas projects for availing bank debt. Project Finance Advisory Service and the Technical and Financial Consulting Service and other either or a project in Avishagaramaya Finance Race our help consulting service technically or domestic country in them, along the overseas country in them, and any or a project in a fund race technical consultancy provide the service near number project finance advisory service in the parana. Other number the parana vole. In the rules follow the loans available, financial assistance provided, and the country's equator principles and the Kayana, and the implement the chain. This is a Mansilaki Kudakana or advisory service, project finance advisory services. Project finance is the funding of long term infrastructure, industrial projects, and public services using a limited resource financial structure. The debt and equity used to finance the project are paid back from the cash flow generated by the project. 
എന്താണ് പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു ലോങ് ടേമിലേക്കുള്ള ഫണ്ടിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്ട്സ് പബ്ലിക് സർവീസ് എന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രോജക്ട്സിന് ആവശ്യകരമായ ലോങ് ടേം ഫണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൽ നിന്നും ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ടിങ് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസിന് ഒരു പ്രോജക്റ്റിനായി ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ എന്ത് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഇക്വൈറ്റർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എലിജിബിൾ ആണോ എന്ന് ആ പ്രോജക്റ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യകരമായ ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ പ്രോജക്ട് റിലേറ്റഡ് കോപ്പറേറ്റ് ലോൺസ് ബിസിനസ് ലോൺസ് ആർ ലോൺസ് ഗിവൻ ടു കമ്പനീസ് and other such entities to meet their working capital requirements, expansion, etc. They are also called as corporate loans. It also includes infrastructure finance, working capital finance, term loans, letter of credits, etc. പ്രോജക്ട് റിലേറ്റഡ് കോപ്പറേറ്റ് ലോൺസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് അവരുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻസിന് ആവശ്യകരമായ ഫണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പോലെയുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ലോൺസ് എന്ന് പറയുക ഇത്തരത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാവാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയാവാം ടേം ലോൺ ആയിട്ടാവാം ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആവാം ഇത്തരത്തിൽ ഏതൊരു രീതിയിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ലോൺസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇക്വൈറ്റർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇക്വൈറ്റർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് എൻവയോൺമെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിസ്ക്കിനെ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് അത് എലിജിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ ആ കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആ ഒരു ലോണിന് ഇക്വൈറ്റർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് എലിജിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ കോർപ്പറേറ്റ് ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബ്രിഡ്ജ് ലോൺസ് A bridge loan is a short term loan used until a person or company secures permanent financing or removes an existing obligation. It allows the user to meet current obligation by providing immediate cash flow. Bridge loans are short term having high interest rates and are usually backed by some of collateral such as real estate or inventory. ബ്രിഡ്ജ് ലോൺ അതായത് ഒരു കമ്പനി ഒരു ഹ്യൂജ് ലോണിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒരു ഹ്യൂജ് ലോൺ സാങ്ഷൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ഉള്ള ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിലേക്ക് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ലോൺസ് എന്ന് പറയാം കറണ്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി റേസ് ചെയ്യുന്ന ലോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ലോൺസ് എന്ന് പറയാം ബ്രിഡ്ജ് ലോൺസ് ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് മാത്രം റേസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അതിന് ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉള്ളതും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൊലാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇൻവെൻറ്ററി പോലെയുള്ള കൊലാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ബ്രിഡ്ജ് ലോൺസ് അവൈല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ബ്രിഡ്ജ് ലോൺസിന്റെ കേസിലും ഇക്വൈറ്റർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇക്വൈറ്റർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് വഴി ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്രിഡ്ജ് ലോൺസ് പോലെയുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാവിധ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വൈറ്റർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഇക്വൈറ്റർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്ത് അത് എലിജിബിൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രോജക്ട്സിന് ആവശ്യകരമായ ഫിനാൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ 